हेलो फ्रेंड वेलकम टू आर चैनल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए मॉड्यूल का पहला चैप्टर दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन आइए बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट पैरामीटर है किसी भी ड्रग की फार्मिक प्रोफाइल के बारे में इसलिए हमने हेडिंग पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मिको कैनेटिक स्टडी और जो हमने पहले के कुछ वीडियो में फार्मिको कैनेटिक और फार्मिको डायनेमिक को बहुत डिटेल से समझाया है वापस से इसको रिवाइज करते हैं एक लब्स में एक वर्ड में अगर कहना चाहें वट इज फार्मिको कैनेटिक To study about the effect of body on drug is called pharmacokinetic. यानी कि body उस लिए गए drug के response में क्या action show करती है इसकी पूरी study को हम कहते हैं pharmacokinetic. और इसके अंदर हम main रूप से बात करते हैं ए डी एम ई यानी कि absorption, distribution, metabolism और excretion. तो इसी ए डी एम ई की सीरीज का पहला वर्ड है ए यानी कि एब्जॉर्प्शन और आज के वीडियो में हम इसी ए एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है एब्जॉर्प्शन है ये इट इज ए बी एब्जॉर्प्शन इट इज नॉट ए डी एब्जॉर्प्शन सो एब्जॉर्प्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना डन बाय बॉडी विद रिस्पॉन्स फॉर ड्रग इसमें क्या होता है जब कभी भी कोई ड्रग उसके दिए गए स्पेसिफिक रूट ऑफ ड्रग एडमिशन से अपने साइड पे यानी कि टारगेट साइड यानी कि ब्लड सर्कुलेशन पे पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू थ्रू आउट द बॉडी वो पहुंचेगा तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन यानी कि ड्रग का रूट ऑफ ड्रग एडमिशन किसी भी रूट से आप देते हैं और टॉपिकल पैंटल किसी भी रूट से देते हैं तो उस ड्रग का डिफरेंट बैरियर्स को क्रॉस करता हुआ ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचना ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंचना ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन इसको हमने आज डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है और आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमने कम से कम टेक्स्ट और मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम को रखा हुआ है क्योंकि ये डायग्राम आपकी मेमोरी में काफी देर तक रहेंगे और आपको इस डायग्राम को थ्योरी में कन्वर्ट करने में बहुत ही आसानी होगी तो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन के डेफिनेशन को विथ सीमेटिक डायग्राम सबसे पहले देखिए अगर आपके पास डिफरेंट डोजेस फॉर्म है तो डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंगली रूट ऑफ ड्रग एडमिशन होगा हमने यहां पे एग्जांपल के लिए सॉलिड डोजेस फॉर्म और लिक्विड डोजेस फॉर्म यानी कि यूं कहूं ओरल डोजेस फॉर्म और पैंट्रल डोजेस फॉर्म को लिया है यहां पे तो इन दोनों में से किसी भी रूट से आप किसी भी ड्रग को देंगे अल्टीमेटली ये ड्रग उस रूट से होते हुए आपके सर्कुलेशन यानी कि ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा और इसे को ही हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब होने के बाद डिपेंड करता है ड्रग की अवेलेबिलिटी कैसी है अगर वो ड्रग फ्री है यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं हुआ है और ये प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग क्या होता है इसको हम आगे के कुछ वीडियोस में देखेंगे तो अगर ये ड्रग फ्री है तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो ड्रग एक्शन अपना शो करना स्टार्ट करेगा लेकिन अगर वो ड्रग बाइंड होता है प्लाज्मा प्रोटीन से या किसी अदर कॉन्स्टिट्यूमेंट से तो वो अभी बाइंड कंडीशन में रहेगा और जब तक वो बाइंड में रहेगा वो एक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा चूंकि ये रिएक्शन दो तरफ से हो रहा है तो बाइंड होने के बाद वो फ्री होगा फ्री होगा तब जाकर के वो अपना एक्शन देगा और जब वापस से फ्री होने के बाद एक्शन खत्म होने के बाद वापस से ये बाइंड हो जाएगा तो इसका एक्शन वहां पे कम हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि जो ड्रग है वो साइट ऑफ एडमिशन से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचे वो उसका एब्जॉर्प्शन कहलाता है अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये यह है आज के टॉपिक में एब्जॉर्प्शन जब तक नहीं होगा उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा अल्टीमेटली उस ड्रग का एलिमिनेशन भी बॉडी से बाहर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आने वाले पैरामीटर इसी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करते हैं और एब्जॉर्प्शन ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट पैरामीटर है किसी भी ड्रग के एक्शन के इनिशिएट होने के लिए वैसे एब्जॉर्प्शन को हिंडर करने वाले एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले उसके रेट को कम या ज्यादा करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं और उन फैक्टर के ऊपर हमने एक छोटा सा नोट्स आज के वीडियो में दिखाने का कोशिश किया हुआ है तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक पॉइंट है कौन कौन से क्लासिफिकेशन वाले फैक्टर है जो कि किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर क्लासिफिकेशन की तो ये है फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग रिलेटेड फैक्टर देन वी विल कम टू द बायोलॉजिकल फैक्टर इनके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है जिनको हम उस पॉइंट के साथ-साथ देखना स्टार्ट करेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स की फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स मतलब क्या होता है फार्मास्यूटिकल फैक्टर मींस ऑल दोस फैक्टर व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मूलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग उस ड्रग के डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हम उनको कम्युनिटिव रूप से बोलते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर जिसके अंदर अगर आप देखना चाहें एग्जांपल तो वो इंक्लूड होते हैं फॉर्मुलेशन डिस इंटीग्रेशन डिजोल्यूशन एंड पार्टिकल साइज फॉर्
हार्डनर हो बाइंडर हो या कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करने वाले एजेंट हो एलेटिव हो क्या उनका असर उस ड्रग के डिसइंटीग्रेशन रिजोल्यूशन पे पड़ता है और अगर हाँ उनके असर पूरी तरह से आपके ड्रग के डिसइंटीग्रेशन और रिजोल्यूशन पे दिखते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स अगर देखा जाए फॉर्मेशन की तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आप फार्मास्यूटिक्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे फिर हम बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन की डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है किसी भी ड्रग का अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर रूप से सॉलिड डोजेस फॉर्म की तो उस सॉलिड डोजेस फॉर्म के ड्रग का छोटे छोटे पार्टिकल में पहला ब्रेक होना डिस कहलाता है और उस छोटे पार्टिकल जो ब्रेक हुआ है उस छोटे पार्टिकल का कंप्लीटली उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाना डिसअपियर हो जाना डिसोल्यूशन कहलाता है इस डायग्राम से आप पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन को समझ पाएंगे अगर हमने किसी भी तरह से सॉलिड डोजेस फॉर्म को लिया है और इसमें आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर में फॉर्मुलेशन वाले फैक्टर इंक्लूड है जैसे कि बाइंडर या अदर एडिटिव तो बाइंडर ने इनको काफी इनके पार्टिकल्स को जो ड्रग के ग्रेन्यूज पार्टिकल है उनको बाइंड करके रखा हुआ है और अगर ये पार्टिकल बहुत ज्यादा हार्डली बाइंड है तो इनके डिसइंटीग्रेशन टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि उनके बीच के बॉन्ड को हमको ब्रेक करना पड़ेगा उसका उल्टा अगर बहुत कम माइंडर कैपेसिटी है बहुत फ्रेजाइल है तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा इवन उसको आप इंगल्फ करने से पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा तो ये आपका फॉर्मोस्कल फैक्टर में फॉर्मुलेशन फैक्टर है आपके एडिटिव यानी कि बाइंडर चलिए अब बात करते हैं आगे डिसइंटीग्रेशन की तो ये ड्रग अगर हम ओरल लूट से लेते हैं तो ये ड्रग हमारे जीआईटी में पहुंचेगा और इस जीआईटी में प्रेजेंट फ्लूड के साथ इनका इंटरेक्शन होगा और ये ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा आप देख सकते हैं जिस इज अ बिग पार्टिकल कंपेरेटिवली और ये छोटा छोटा पार्टिकल है तो इस बड़े पार्टिकल का इस छोटे पार्टिकल में टूटना यानी कि साइज में रिड्यूस होना साइज रिडक्शन कराना यह कहलाता है डिस अब इस छोटे हुए टूटे हुए पार्टिकल का डिस पार्टिकल का प्रेजेंट फ्लूड के साथ डिजोल्व होना कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड तो ये कहलाता है आपका डिजोल्यूशन ये जो ड्रग है जीआईटी फ्लूड में जब डिजोल्व होगा देन ये आगे मूव करेगा और थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर हमने लिखा हुआ पार्टिकल साइज भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहां पे आप देख सकते हैं पार्टिकल साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना कम पार्टिकल साइज होगा जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और आपने ये पढ़ा है सुटिक्स में अदर सब्जेक्ट में भी कि जितना ज्यादा किसी भी ड्रग को सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उस ड्रग का एब्जॉर्बन उतना ही ज्यादा होगा देखिए अगर मैं किसी भी क्रीम को इस पर्टिकुलर जगह पे एक ड्रॉप में लगा दू क्रीम को याद रखिएगा क्रीम को एक स्पॉट लगा दू तो उस ड्रग का एब्जॉर्बन सिर्फ उस लिमिटेड एरिया के स्किन के थ्रू होगा लेकिन उसी एक ड्रॉप स्किन को मैं थ्रू आउट द स्किन स्प्रेड कर दूं तो जहां जहां तक स्प्रेड होगा उनके पूरे के सरफेस एरिया से स्किन से वो एब्जॉर्व होगा यानी कि सरफेस एरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ड्रग का या किसी भी फॉर्मेशन के एब्जॉर्बन होने में तो ये है कोई हमारी कुछ फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स का इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग रिलेटेड फैक्टर ड्रग रिलेटेड फैक्टर मतलब उस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है जिस ड्रग को आप ले रहे हैं और इसी ड्रग की प्रॉपर्टी के हिसाब से उस ड्रग का एब्जॉर्बन आगे जाकर के डिसाइड होगा एब्जॉर्ब होगा कि नहीं ज्यादा अच्छे से होगा कि कम होगा ये उस पर डिपेंड करता है और हम बात करते हैं ड्रग फैक्टर की तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिपिड सोलबिलिटी पी एच एंड आयोनाइजेशन ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फार्मोकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं लिपिड सोलिबिलिटी किसी भी ड्रग की लिपिड सोलिबिलिटी अगर ज्यादा है या यू कहूं कि वो ड्रग लिपोफिलिक है लिपिड लविंग सब्सटेंस है तो उस ड्रग का जो एब्जॉर्बन होगा वो बिना किसी प्रॉब्लम के ज्यादा अच्छे से होगा एज कंपेयर टू वाटर सोलबल ड्रग क्यों क्योंकि इस डायग्राम में आप देखिए कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है फास्कोलिपिड बायलेयर का तो इसमें कोई भी ड्रग अगर लिपिड सोलबल है तो बिना किसी हिंड्रेड के वो सीधा बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सोलर से इंट्रा सोलर में आ जाएगा विदाउट द नीड ऑफ एनी पोर्स कैपिलरीज एंड ऑल टाइप ऑफ फैसिलेटेड डिफ्यूजन सो इन दिस केस ऑफ वाटर सोलबल ड्रग इसके लिए पोर्स की आवश्यकता होगी जहां पर वो पोर होगा और इसका साइज ड्रग का साइज भी छोटा होना पड़ेगा ताकि उस कैपिलरी से आ सके थ्रू फिल्ट्रेशन या बल्क फ्लो के थ्रू तो आप देख सकते हैं कि लिपिड सोलबिलिटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इजीली क्रॉस कर जाएगा एक्स्ट्रा टू इंट्रा सेलुलर और जबकि वाटर सोलबल के लिए हमको पोर्स की आवश्यकता होगी दूसरा जो पॉइंट है वो है पी पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्बन डिफाइन करने के लिए देखा गया है जनरली जो ड्रग एसिडिक होते हैं जैसे एस्प्रिन जो ड्रग एसिडिक होते हैं वो एस्टिक मीडियम यानी कि स्टमक में ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होते हैं ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और जो ड्रग्स स्लाइटली बेसिक होते हैं वो आपके बेसिक मीडियम यानी कि इंटेस्टाइन में ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होते हैं फिर तीसरा जो पॉइंट है वह आयोनाइजेशन का तो इस पॉइंट
एब्जॉर्बन के लिए अन आयोनाइज फॉर्म में होना बहुत जरूरी है इस डायग्राम से देखते हैं अगर हमने किसी भी ड्रग को लिया हुआ है तो ये जो रेड कलर का ड्रग है हमने दिखाया है दिस इज एसिडिक ड्रग एसिडिक ड्रग बेटर एब्जॉर्ब होगा कहाँ स्टमक में क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसिड कंटेंट प्रेजेंट है तो एसिड ड्रग ज्यादा एब्जॉर्ब होगा जाए एग्जाम्पल के हमने यहाँ पे कोट किया हुआ है एस्प्रिन और इसकी बायोबिलिटी भी यानी कि एब्जॉर्बन भी ज्यादा होगा अगर हम इसी एसिडिक ड्रग की बात करेंगे तो ये एसिडिक ड्रग बेसिक मीडिया में डिजॉर्व नहीं होगा जबकि अगर हम अगर बात करते हैं बेसिक ड्रग की तो बेसिक ड्रग इस जगह क्योंकि यहाँ पे एसिड है अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा अच्छे से एब्जॉर्व नहीं होगा तो इस बेसिक ड्रग को स्टेंडर्स टाइम तक पहुंचना पड़ेगा और इंटेस्टाइनल का पीएच बेसिक होने की वजह से ये ड्रग यहाँ अच्छे से एब्जॉर्व होगा लेकिन अगर ये ड्रग आयोनाइज हो गया है किसी भी रीजन से ड्यू टू सम इंटरेक्शन या सम पीएच वैल्यू डिफरेंस ये ड्रग आयोनाइज हो गया है तो इस ड्रग का एब्जॉर्बन स्लो होगा या एकदम कम होगा तो किसी भी ड्रग के एब्जॉर्बन के लिए उसका अन आयोनाइज फॉर्म में होना जरूरी है तो हमने देखा यहाँ पे ड्रग रिलेटेड फैक्टर थ्रू दिस डायग्राम फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की तो ये बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर रखे गए हैं बट हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहाँ पे इंक्लूड किया है तो ये इंक्लूड फैक्टर है सर्फेस एरिया दैट इज सरफेस एरिया जिस हम थोड़ी देर पहले पार्टिकल साइज में भी बताया था सरफेस एरिया ज्यादा होगा मतलब है कि उस ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ज्यादा जगह मिल रहा है और वो ड्रग बहुत अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब होगा सरफेस एरिया हमारे स्मॉल टेस्टाइन का ज्यादा होता है इसलिए ड्रग का जो एब्जॉर्बन है प्राइमरली वो हमारे स्मॉल टेस्टाइन में होता है क्यों ज्यादा होता है आप देख सकते हैं जिस इज इंटेस्टाइन ये यहाँ से पूरा इंटेस्टाइन है स्मॉल टेस्टाइन अगर इसको आप स्ट्रेच करेंगे तो इसकी पूरे सर्फेस एरिया लंबाई लेंथ बढ़ जाएगी और ड्रग के लिए काफी सारा सर्फेस एरिया यहाँ से मिल रहा है ताकि वो Each and every part में स्मॉल टेस्ट के एब्सॉर्ब हो सके दूसरा है आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम जिस पे हमारा जीआईटी का कंटेंट नीचे मूव करे स्मॉल टेस्ट टाइम की ओर से ये कहलाता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट को आज हम उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जितना फास्ट होगा जितना जल्दी आपका जो कंटेंट है वो जी को मूव करके स्मॉल टेस्ट टाइम की ओर बढ़ेगा उस तरह का एब्सॉन उतना ज्यादा होगा कंडीशन अप्लाइड क्यों अगर ये ड्रग जी तक है तो जी मतलब आई टी होगा नहीं स्टमक में एब्जॉर्बन होगा नहीं किसी भी ड्रग के एब्जॉर्बन स्मॉल टेस्ट साइन से होते हैं तो उस फूड को उस स्टमक से आ करके स्मॉल टेस्ट साइन तक पहुंचना होगा तभी वो जाके एब्जॉर्ब होगा तो जितना डिले करेगा स्मॉल टेस्ट साइन तक पहुंचने में थ्रू स्टमक उतना ज्यादा डिले होगा एब्जॉर्बन का और अगर ये जल्दी होता है स्मॉल टेस्ट साइन तक वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा लेकिन जल्दी कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत जल्दी आपने कोई भी चीज को खाया और वो लूज मोशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया एकदम सड़न निकल कर गया तो ये हमारा पॉइंट नहीं है इसलिए हमें यहां पे स्टार लगाया है एक सफिशियंट ऑप्टिमम टाइम कांटेक्ट टाइम दोनों के बीच में होना चाहिए उस ड्रग का और अस्मा के स्मॉल डिस्ट टाइम का जल्दी का मतलब बहुत फास्ट नहीं है कि आपने लिया और ड्रग थ्रू रेक्टल रूट से थ्रू लूज मोशन निकल गया तो वहां पे एब्जॉर्बन बिल्कुल भी नहीं होगा ये चीजें याद रखिएगा उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ फूड की प्रेजेंस ऑफ फूड मतलब जब आप कोई भी कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग के लेने के समय या लेने से जस्ट पहले आपने क्या फूड लिया था उसके ऊपर भी ड्रग का एब्जॉर्बन डिपेंड करता है कई सारे एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो फैट के प्रोसेस में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं जबकि कई सारे एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो फूड के प्रोसेस में अच्छे से काम नहीं करते हैं तो ये फूड ड्रग इंट्रेक्शन की वजह से उनके एब्जॉर्बन में अल्ट्रेशन हो सकता है कभी बढ़ सकता है और कभी घट भी सकता है दूसरी चीज ये भी डिपेंड करती है कि अगर आपके स्टमक में फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है जैसे तुरंत आपने कुछ खाना खाया है जिस खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद उठते ही आपने कोई मेडिसिन लिया है तो इस मेडिसिन के डिसइंटीग्रेशन और डिजॉर्बन के लिए आपके पास स्पेस प्रॉपरली नहीं होगा स्टमक में तो वो ड्रग का डिसइंटीग्रेशन प्रॉपरली और डिजोल्यूशन प्रॉपरली नहीं होगा एज कंपेयर टू जो आप खाना खाने के एक घंटे बाद अगर कोई आप मेडिसिन लेते हैं तो, तो यह है हमारा कुछ ड्रग से रिलेटेड फैक्टर और कुछ फार्मोकोलिकल फैक्टर फिर हम बात करते हैं डिजीज कंडीशन की तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिलेटेड टू एडीएमई ऑर्गन्स जैसे कि हमने बात किया था आपके स्टमक इंटेस्टाइन लीवर किडनी ये जो एडीएमई ऑर्गन्स हमने कहा है क्योंकि इनका रोल एडीएमई में होता है इनसे कोई रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर है तो वो उस ड्रग के एब्जॉर्बन को अफेक्ट कर सकता है अगर आपके जीआईटी के जो माइक्रोविलाइज हैं इनकी संख्या कम है तो ये भी ड्रग के एब्जॉर्बन को कम कर सकते हैं अगर आपके गैस्ट्रिक मोटलिटी डिस्टर्ब हो चुकी है ड्यू टू लूज मोशन वगैरह की तो ये भी ड्रग के एब्जॉर्बन को कम कर सकते हैं अगर आपके लीवर के मेटाबोलिज्म में रेट अंतर हो गया है तो ये एब्जॉर्बन को तो नहीं बट उस ड्रग के आगे फर्दर होने वाले
कि तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब होता है अगर हम किसी भी ड्रग को ओरल लूट से देते हैं तो ये ड्रग हमारे स्टमक में जाएगा देन पोर्टल वेन के थ्रू हिपेटिक में यानी कि लीवर में पहुंचेगा मेटाबोलाइट होगा फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा तो इस पूरी सीरीज में कुछ ड्रग का मेटाबोलिज्म लीवर में हो जाता है और उस ड्रग की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो इसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म लेकिन कोई ड्रग अगर लीवर को छोड़ दे लीवर को बाईपास करते हुए डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे डायरेक्टली आपके वेन में पहुंचे तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देना आइए इसको इस डायग्राम से समझते हैं अगर कोई टेबलेट है तो इस टेबलेट को अगर हम ओरल लूट से लेते हैं तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन ब्लड में पहुंचने के बाद ये लीवर में पहुंचेगा लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा अपना मेटाबॉलाइट शो करेगा फिर आपके सिस्टम में सोल्यूशन में पहुंचेगा देन वो एक्शन देगा तो उसको पूरा यहां से यहां ट्राइम स्पेंड करना पड़ेगा और इस बीच लीवर ने उसको काफी हद तक मेटाबॉलाइट कर दिया है तो उसका जो एक्शन होगा वो कभी भी उतना नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लेकिन अगर इसी को इसी ड्रग के हम लिक्विड फॉर्म को इंडेक्ट करके सीधा ब्लड में पहुंचाते हैं तो ये लीवर को छोड़ दे रहा है लीवर को बाईपास कर दे रहा है इसीलिए यह कहलाता है आपका बाईपास मेटाबोलिज्म सिंपल तरीका है ये कोई स्टार्ट होकर यहाँ एंड आता है तो ये फर्स्ट पास डायरेक्टली हाईवे है बट अगर इस चीज को स्केप करके शहर के बीच से ना जाकर के शहर के बाहर से पहुंचा जाए तो उसे लाता है हम कहते हैं उसे बाईपास मेटाबॉलिज्म। सो फ्रेंड्स हमने आज बहुत शॉर्ट में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि व्हाट इज एब्जॉर्बन इन केस ऑफ फॉर्म को कैनेटिक स्टडी आज के बाद दूसरे जो वीडियो आने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ने सामिट लेसली बात करेंगे एलिमिनेशन की और साथ में मेटाबॉलिज्म की थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो आप हमें अपने कमेंट बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें जो स्टार्ट किया हुआ है अगर आपको अच्छा लगता है तो भी और आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या कुछ चाहते हैं कि इसमें और इंप्रूवमेंट हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एम ही यही है नो सेलिंग ओनली शेयरिंग थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन थैंक यू